二十年，还没过去。什么意思？姐夫跟谢文杰有个女儿，叫夏佳佳，今年二十岁，一直在香港读书，最近最近回来了。还有谁知道？还有谁知道？赵红、赵涛、赵李、赵青呢？赵雷还不知道，赵青知道的时候好像还不大确定。赵鹏飞，赵鹏飞，你这个混账东西！鹏飞走了以后，大事小事就没断过。好在咱们这个家还没有散。可不是嘛。这要放在别人那儿，这个家早分了。其实，我特别不情愿看见赵涛和夏文杰合伙做生意。但是为了鹏飞留下的这份产业，为了咱们公司，咱们这个家，我也只能顾全大局，接受他们的合作。姐，我真没想到，您的这胸怀呀、啊，是，我太佩服您了。姐，我想问一下，这个事儿是不是因为您和夏文杰是朋友，所以？不是，跟这个没关系了。那您想怎么样？正德，二十年的事都过去了，鹏飞也走了，可咱们的日子还得接着过。弟弟，这些年来，咱们互相理解，互相支持。真的是实在太难得了，我多希望赵红、赵涛他们也像咱们之间这样相处啊！哎，正德，正德，你怎么了？你听我说，妈，你就真的相信那孩子是我爸和夏文杰的吗？现在已经不是相信不相信的事了。那我们应该怎么办？我该庆幸我多个妹妹是吗？现在做什么也没用了，但让我接受这个事实，还得需要一段时间。怪不得呢，怪不得我爸让那女的继承那份土地，原来有这么回事儿啊！是啊，就是这个原因。那现在那孩子知道他爸是谁吗？哎呀，我怎么知道？太荒唐了，太荒唐了！我爸在外面有一个私生女，然后他为了这个女儿，给了孩子他妈妈将近七千万，是吗？现在你明白了吧？你爸爸为什么这样做？我不明白，我也不能接受。他有了您，有了我们四个孩子还不够，还得弄出个私生女的才过去。他以为他是种马呀！哎呀，行了行了，你先别这样，行不行？咱妈受的打击比咱们大，那我应该怎么样？妈，不值得啊，真不值得，就是一大骗子。赵雷，哎呀，姥姥，小姨，哎，秋秋，哎，秋秋来了，哎呀，小姨都抱不动你了。妈，小姨，带我去吃冰激凌。好好好，咱们去吃冰激凌啊。妈，待会儿呢，我们出去吃个饭，你能帮着带秋秋吗？行，你们去吧。哎，等等我，我也吃个冰激凌。我有话跟你说，你为什么不告诉我？妈，我们是怕您痛苦。又来了，又来了！你要是看见赵磊刚才的反应，你就不会这么说了。
，所以我现在生舅舅的气。你生他气干什么？啊，替他把实话告诉我了。赵红，我现在最感谢的就是你舅舅，他信任我，尊重我。你们呢？你们想瞒我一辈子？妈，我们没这么想。我只是觉得，现在不是时候。算了。什么不是时候？这是赵涛的主意，他真的跟他爸爸一样一样。我想起他俩来就生气。不是，是我出的主意。你的主意，赵红，我告诉你，你爸让你当这个公司的总裁，没让你当这个家的总裁。妈。不是总跟我说吗？凡事家为先。对，家为先。你别拿这话应付我。我没应付你。你以为我这么做心里好受吗？没人让你这么做。赵红，你好了吗？该走了。赵总好。喂，姐啊，怎么了？还没走，舅舅，您是怎么想的？咱们不是说好了吗？不跟我妈说。我也不想闹成这个样子。您不想弄成这样，可事儿您都干了。我妈现在真要气疯了。赵青和赵磊也很难接受。赵红头都大了，您就没考虑过我们很难面对这件事情吗？说实话。我不是没有考虑过你们几个孩子的感受，可是，可是重要的我要替你妈着想。可您没权利这么做。我怎么没权利啊？你妈是我姐姐。那你告诉我，如果这个事情发生在你姐姐赵红、你妹妹赵青身上，你会怎么做？至少我不会自作主张。你现在可以这么说，那是因为你没有面对他。你母亲就坐在我对面，非常诚恳的跟我说，他想重新认识夏文杰，想试着跟他修补关系。他还在努力的想，是不是哪儿错怪了他。要让我去帮助他。如果我真的这么做了，到那时候他受的伤害就更大了。到那个时候，到那个时候，我，我他妈才是该死了。舅舅，看来您是真信任我们家人的心理素质。不过我告诉您，万一出了什么事儿。就是您的责任。怎么样，合不合胃口？今儿这主菜啊，都是我做的，还有这沙拉也是我拌的，还有这汤。哎，这汤怎么没人喝呀？不合胃口。啊，没有没有，呃，这不是等你吗？太客气了。不管多难堪、多说不出口的事儿，我都跟你说了。这么大的事儿，你居然骗我！咱爸真有个私生女，居然还来北京了。你有完没完呢？我已经说了几千遍了，这个女孩子跟我们没关系。没关系，你瞒什么呀？你这么口是心非吗？哎，我说二位那什么？是啊，我是口是心非，我撑得难受，行吗？行，当然行了。您是谁呀、啊？啊，谁管得了您呢？你从小不就大女子主义吗？呃，听说您是画家是吗？啊，那是国画还是油画？哦、啊，那一定有派别吧？谢谢主任。啊，我突然觉得你好像就有本事跟我闹，好像我是唯一知道这件事的人，因为就你在这儿呢。你以为赵涛和舅舅在我就不这么说了吗？哼。太可笑了！
就因为这个我就要负全责吗？你就得负全责，谁让你瞒着我们来着呢？你这是在胡搅蛮缠，在推卸责任。几个月前你就知道这件事了，对吧？我是知道了，可我并不知道这是真的呀。是吗？你这是在找借口吗？再说了，你也用不着难过，你不是一直想要个妹妹吗？姐，我真服你了。你的记忆力是一级的棒，那个时候我才五岁、啊，真的。我记得赵磊刚生下来的时候，你挺失望的呀。你这才叫胡搅蛮缠呢！就算我要一个妹妹，我也不想要爸的私生女啊。你想让我怎么办？你想让我杀了他吗？我可不敢让你当杀人犯。你是谁呀、啊？我还想吃律师这碗饭呢。我那什么，我去趟卫生间。我带你去吧。不知道怎么办，不知道怎么办就什么都别做呀。是啊，行吗？我想问一下，如果是你，你怎么办？我怎么办？我最起码不会骗人，也不会瞒着，我会直截了当的告诉你。得了吧，就你，我还不了解你。你除了打官司，什么事情你不拖拖拉拉的？你给我说清楚，我干什么事拖拖拉拉了？干什么事你不拖拖拉拉的？你休口喷人！你。